நம்ம மீடியா மைண்ட்ஸ்ல சினிமாட்டோகிராஃபர் விஜுவல் எடிட்டர் கான்டென்ட் கிரியேட்டர் அப்புறம் வீடியோ ஜாக்கிக்கான வேலை காத்துக்கிட்டு இருக்கு நம்ம மீடியா மைண்ட்ஸ் டீம்ல நீங்க ஜாயின் பண்ணு நினைச்சீங்கன்னா கீழே உள்ள நம்பருக்கு உங்க ரெசியூம சைன் பண்ணுங்க ஒரு கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னா ஒரு அம்மாவோட மடி தேடுவோம் இல்ல அந்த ஒரு எனக்கு இன்னுமே கிடைச்சது கிடையாது என் அம்மா எனக்கு ஊட்டி விடணும் ஆசைப்பட்டிருக்கேன் எனக்கு ஊட்டி விட்டது கூட கிடையாது சிஸ்டர் எல்லாருமே தப்பு பண்றவங்க தான் யாருமே இங்க வந்து தப்பு பண்ணாதவங்க யாருமே கிடையாது நானும் சில தப்புகள் பண்ணியிருப்பேன் அவங்களும் தப்பு பண்ணியிருப்பாங்க மன்னிக்கலாம்ல ரெண்டு டைமும் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்தாங்க நம்ம வந்து உடனே வந்து ஒரு நாள் ஒரு நாலு வருஷம் தனியா இருக்கேன் அப்படி இருக்கும்போது சடனா வந்ததுமே என்னோட அன்பு ஃபுல்லா கொட்ட முடியாது எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடு அப்படிதான் நான் சொல்ல முடியும் அப்ப அவங்களுடைய எண்ணம் வந்து அங்க வேற மாதிரி தான் நம்ம கிட்ட வந்திருக்காங்க நீ தவிர்த்து என்னை புரிஞ்சுக்கிட்டும் வர கிடையாது அப்ப அவங்க எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கூட நான் கேட்டேன் அப்ப வந்து எம்எல்ஏ சந்தேகப்பட ஆரம்பிச்சான் விட்டுட்டு போனதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவர் என் கூட இருந்த வரைக்கும் சில விஷயங்கள்லாம் சைக்கோத்தனமா நடந்திருக்காங்க ஆனா அது இன்னுமே நான் யார்ட்டுமே சொன்னது கிடையாது என்னோட ஃபேமிலியில யாருக்குமே தெரியாது சில சில விஷயங்கள் அவன் தண்ணி அடிச்சுட்டு ரொம்ப விஷயங்கள் எங்களை கொடுமைப்படுத்தி இருக்கான் அப்ப வந்து பாப்பா வந்து பார்க்க கூட விஷயங்கள்லாம் பார்த்துருக்கு அவளோட ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம்ல ஒரு வீடியோ போட்டுட்டான் அது கொஞ்சம் இஷ்யூ ஆச்சு மிஸ் வந்து அதை கூப்பிட்டு வான் பண்ணியிருந்திருக்கலாம் இல்லாட்டி அந்த வீடியோ நீங்க டிலேட் பண்ண சொல்லியிருந்திருக்கலாம் வீடியோவை அவங்க இருந்துட்டு பிள்ளைய ரொம்ப சத்தம் போட்டு நீ என்ன ஹீரோன் ஆக போறியா நீ என்ன அப்படி பண்ண போறியா எப்படி பண்ண பிள்ளைய ரொம்ப எல்லாரும் முன்னாடி பேசும்போது எல்லா எல்லாம் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க உன்னை தேடி வந்தல்ல அவங்க வீட்டுல இருக்கும்போது அவர் எங்க அப்பா ஒரு வார்த்தை கேட்டார் நாங்க வந்து படுத்த நீ இடையில படுத்துறியான்னு கேட்டாரு எங்க அப்பா நீ நான் வந்து அசிங்கப்படுத்துற அளவுக்கு நான் ஒண்ணு அந்த வீடியோல எதுவுமே ஒன்னு வல்கராவா எதுவுமே இருக்காது என்னோட வீடியோ நீங்க ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா கூட ஒரு சாங் கூட தப்பா எடுக்க மாட்டேன் எல்லாத்துலயுமே பார்த்து சாங் தப்பாவே இருந்தா கூட நான் வந்து காமெடி ஆக்கி விட்டுருவேன் அப்படிதான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மீடியா மைண்ட்ஸ் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் வித்யா இன்னைக்கு நம்ம யார பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா இன்ஸ்டாகிராம்ல எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஜகா வைஷு பாக்கலாமா வணக்கம் சிஸ்டர் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு சிஸ்டர் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் வீட்டுல எல்லாம் சவ முக்கியமா எல்லாரும் நல்லா இருக்கு சிஸ்டர் நான் பாப்பா தானே நல்லா இருக்கு சாப்பிட்டாச்சுங்களா சாப்பிட்டே சிஸ்டர் காலையில வரும்போது எப்படி இருந்தாலும் இங்க வந்து கொஞ்சம் லேட் ஆயிரும்ட்டு தான் சாப்பிட்டு தான் வந்தேன் எங்க நீங்க டீ கேட்டா காஃபி குடுக்குறீங்க அதுவும் ஆறி போச்சு ஒரு பிஸ்கட் கொடுத்தீங்க அதுவும் சாப்பிட விடல இந்த வாருங்க சாப்பிட கூட விடல சரி ஓகே ஓகே சாப்பிட்டுறலாம் முடிச்சு ஷூட் முடிச்சுட்டு தெம்பா போய் சாப்பிட்டுறலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பிரியாணி ப்ரோ பிரியாணி சவுண்டே இல்லை ப்ரோ சரி ஜகா வைஷு அப்படின்னா ஜகா யாரு வைஷு யாரு ஜகான்றது நானு வைஷ்ன்றது பாப்பா என் பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஜெகதீஸ்வரி ஃபுல் நேம் பார்த்தீங்கன்னா பாப்பா பேர் வைஷ்ணவி ரெண்டும் சேர்த்து ஜெகா வைஷுன்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சதுதான் இந்த ஜெகா வைஷு ம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு உங்க டிராவல் எல்லாம் ஓகே சிஸ்டர் இது காலையில வந்தது கேக்குறீங்களா தேனிதான் <laughs> படித்தது மேரேஜ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் இங்கே வந்து மேரேஜு எல்லாமே இங்கே தான் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு எட்டு வருஷமாக பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூரில் இருக்கேன் என்ன ரீசன்காக போனோம் அப்படின்னா சொல்லப்போனால் இப்போதைக்கு நம்ம ஃபேமிலியில் யாருமே கிடையாது சிஸ்டர் நானும் பாப்பா மட்டும்தான் ஒரு அம்மா அப்பா சப்போர்ட்டோ இல்லை வந்து ஹஸ்பண்ட் சப்போர்ட்டோ இல்லை சொந்தக்காரங்க சப்போ எதுவுமே கிடையாது என் ஹஸ்பண்ட் போனதுக்கப்புறம் நான் விட்டுட்டு வர கிடையாது அவங்க விட்டுட்டு தான் போனாங்க அதுக்கப்புறம் அம்மா அப்பாவை தேடி தான் இங்கே திருப்பூரே போனேன் அவங்களும் ஒரு ஆதரவு அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த மீடியாக்குள்ளே இப்படி உட்காந்து நம்ம பேசிட்டு கூட இருந்திருக்க மாட்டோம் என் அம்மா அப்பா சப்போர்ட் கூட இல்லாத ஒரு காரணத்தினால மட்டும்தான் நான் வந்து ஒரு மன எப்படி சொல்கிறது மன அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கும் எனக்கு இது பண்ணால் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு கொஞ்சம் கம்மியான மாதிரி இருக்கும் வேலைக்கு போயிட்டு வருவோம் நைட்டு உட்காந்து வீடியோ பண்ண ஏதோ ஏதோ ஒரு காமெடி நான் அதிகமாக பண்ணுறதே பார்த்திங்கன்னா காமெடி வீடியோஸ் தான் எனக்கு மொத்தம் ஒரு மூணு அவார்டு பார்த்திங்கன்னா காமெடிக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்தாங்க காமெடி நல்லாவே வரும் மற்றவங்களை சிரிக்க வைக்கிறது தான் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச விஷயம் நான் பேசினாலுமே சிரிச்சுட்டே இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் மற்றவங்களுக்கு அது அப்படியே
ஒரு செகண்ட் சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த வேலையை பிடிச்சிப்பேன் கடவுள் வந்து எது கொடுத்துருக்கானோ இல்லையோ எனக்கு சில விஷயங்கள் வந்து பார்த்ததுமே பண்ண முடியும் போல்டாக இருக்க இருக்கேன் இருந்துட்டு இருக்கேன் ஏன்னா வேற வழி கிடையாது நம்மளோட குழந்தைய நம்ம தான் கொண்டு போகணும் என்னுடைய என்னை பார்த்து என் குழந்தை வளர்ந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய கொஞ்சம் கொஞ்சமாவது அவ கொஞ்சம் இதா இருக்குன்றதுக்காக ஸ்ட்ராங்கா போய்கிட்டு இருக்கேன் ஆஹ் இப்ப வந்து இன்ஸ்டாகிராம் வந்து ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ஆச்சு ஒன்றரை வருஷமா வீடியோ போட்டுட்டு இருக்கேன் எத்தனை ஃபாலோவர்ஸ் ரெண்டு லட்சத்தி அறுபத்தி ஒண்ணு இப்ப வரைக்கும் உங்க அம்மா அப்பா சப்போர்ட் பண்ணிருந்தா நான் அதுக்குள்ள வந்திருக்க மாட்டேன்னு சொன்னீங்க அவங்க சப்போர்ட் பண்ணாம இருந்ததுனால தானே இன்னைக்கு நீங்க ஃபேமஸா இருக்கீங்க நீங்க உங்க கால நின்னு ஒரு நாலு பேர் சொல்ற அளவுக்கோ இல்ல நாலு பேர் வந்து உங்க வீடியோஸ் நான் பாத்திருக்கேன் கமெண்ட்ஸ் பாத்திருக்கேன் சூப்பர் தங்கச்சி செம்மையா பண்றீங்க தங்கச்சி அப்ப உங்களுக்கு இத்தனை சப்போர்ட்டர்ஸ் கிடைச்சது இல்ல அன்னைக்கு ஒரு வேலை இருந்திருந்தா நீங்க வீட்டோட அடங்குன ஒரு பெண்ணா இருந்திருப்பீங்க இல்லையா இருந்திருக்கலாம் சிஸ்டர் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னா ஒரு அம்மாவோட மடி தேடுவோம்ல அந்த ஒரு எனக்கு இன்னுமே கிடைச்சது கிடையாது என் அம்மா எனக்கு ஊட்டி விடணும்னு ஆசைப்பட்டிருக்கேன் எனக்கு ஊட்டி விட்டது கூட கிடையாது என் பொண்ணு நான் வயிற்றுல இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா என் பொண்ணு பிறந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஸ்கின் ரொம்ப டேன் ஆயிட்டு அது என்னோ தெரியல ஹார்மோன்ஸ் ப்ராப்ளம்னால என்னோட நிறமை இதுவே இதுவே கிடையாது அது அப்போ கொஞ்சம் ரொம்ப ஃபேஸ் பண்ணேன் என் அம்மாவுக்கே என்னை பிடிக்கல ஒரு சமயத்தில் என்னை ஒரு இடத்த கூட்டிட்டு போனால் கூட என்னை வந்து என் அம்மா யோசிக்கும் ஆனால் என் சித்தி வந்து என்னை கூட்டிகிட்டு போவாங்க அவங்களுக்கு த ஒரு பொண்ணு இருக்கு எங்க போனாலும் அது என் பொண்ணு என் பொண்ணு என் சித்தி தான் என்னை சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் இப்போ அவங்க பேசுறது இல்லை பேசலைன்னா என்னோட வீடியோ அப்படி இப்படி நான் போய்கிட்டு இருக்கேன் நான் யார்ட்டுமே பேசுருக்கான எனக்கு சூழ்நிலை இல்லை எனக்கு யார் நமக்கு என்ன பண்ணுறாங்க எதுவுமே கிடையாது இன்னைக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வீட்டில் எல்லாருமே கால் பண்ணாலும் நான் எடுத்து பேசுறத கிடையாது நான் வந்து ஒரு இடத்துல நின்னதுக்கு அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் சொன்னீங்க அவங்களுக்கு இவ்வளோ பேர் ஃபேம் இருக்காங்க எனக்கு இதெல்லாம் விட எனக்கு லைஃப்பில் வந்து நிம்மதி இல்லை சிஸ்டர் அந்த ஒரு நிம்மதி வந்து என்றைக்கு கிடைக்குதோ அன்றைக்கி தான் நான் ஃபுல் ஹாப்பி என் பொண்ணை வந்து அதுக்குள்ளே ஒரு இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன்னா போதும் நம்ம எனக்கு மன நிம்மதி இருந்தால் போதும் ஃபேம் நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆனால் என்னை பற்றி எனக்கே சில விஷயங்கள் தெரியல ஆனால் என்கிட்ட சில பெண்கள்லாம் பேசுவாங்க பொண்ணுங்கள்லாம் மெசேஜ் அதிகமாக எனக்கு வர மெசேஜ் எல்லாம் என்ன மாதிரி ஒரு சிங்கிள் பேரண்ட் தான் அக்கா எப்படி நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க நாங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ போட்டால் கூட எங்களை ஒரு மாதிரி பேசுகிறாங்க எங்கள் வீட்டில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நீ பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு எங்கள் வீட்டில் சண்டை போடுறாங்க ஐடியே எங்களை வந்து இல்லாமல் ஆக்குறாங்க நீங்கள் எப்படி கொண்டு வரீங்கக்கா உங்களோட ப்ராப்ளம் எனக்கும் இருக்கு ஆனால் எனக்கு வந்து தைரியமாக என்னால் எதுவுமே பண்ண முடியலன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ சொல்லும்போது நான் ஒன்னே ஒன்று சொல்லுவேன் அம்மா உனக்கு வந்து எல்லா சப்போர்ட் உனக்கு பண்ணுறாங்கன்னா என்னுடைய சப் நான் வந்து என்ன சொல்லுவேன்னா உனக்கு எல்லாமே உனக்கு பண்ணுறாங்க உனக்கு வந்து ஹஸ்பண்ட் சப்போர்ட் இருக்கு உனக்கு பெற்றவங்களோட சப்போர்ட் இருக்கு உனக்கு எல்லா விஷயம் பண்ணுறாங்க உன்னுடைய குழந்தைங்களை பார்த்துக்கிறாங்கன்னா நீ அவங்களுக்காக நீ வாழு தப்பே கிடையாது எனக்கு அதெல்லாம் இல்லைன்றதுனால நான் வந்து எனக்கு இஷ்டப்படி நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் சிஸ்டர் இதுதான் இதுதான் உண்மை நான் வந்து இப்படி தான் நான் அட்வைஸ் பண்ணுவேன் உனக்கு எல்லாமே உனக்கு பண்ணுறாங்கன்னா நீ அவங்களுக்கு என்னவோ அவங்களுக்கு படி நடந்து போங்க சரி ஒரே வேலை இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறமா இல்லை இப்போ நீங்கள் ஓரளவுக்கு ரீச் ஆகிட்டீங்க உங்கள் வீட்டுக்காரர் வந்து திருப்பியும் உங்களோட என்ன என்ன விரும்புனார்னா உங்களோட முடிவு என்ன ஆமாம் சிஸ்டர் வந்தாங்க சிஸ்டர் எல்லாருமே தப்பு பண்ணுறவங்க தான் யாருமே இங்கே வந்து தப்பு பண்ணாதவங்க யாருமே கிடையாது நானும் சில தப்புகள் பண்ணியிருப்பேன் அவங்களும் தப்பு பண்ணியிருப்பாங்க மன்னிக்கலாம்ல நான் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு டைம் அவங்கள ஏற்றுக்கிட்டேன் ரெண்டு டைமும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்தாங்க நம்ம வந்து உடனே வந்து நாள் ஒரு நாள் ஒரு நாலு வருஷம் தனியாக இருக்கேன் அப்படி இருக்கும்போது சடனாக வந்ததுமே என்னோட அன்பு ஃபுல்லாக கொட்ட முடியாது எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடு அப்படி தான் நான் சொல்ல முடியும் அப்போ அவங்களுடைய எண்ணம் வந்து அங்கே வேற மாதிரி தான் நம்மக்கிட்ட வந்திருக்காங்கனே தவிர்த்து என்னை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் வர கிடையாது அப்போ அவங்க எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடு நான் கேட்டேன் அப்போ வந்து என் மேலே சந்தேகப்பட ஆரம்பித்தான் அப்போ நான் என்ன யோசிச்சேன்னா இதுக்கு மேலே வந்து லைஃப்பில் வந்து அந்த அன்பு பழைய அன்பு என்னைக்கும் வராது போன அன்பு போனது தான் இதுக்கப்புறம் அவன் வந்து என் மேலே சந்தேகம் மட்டும் தான் அவங்ககிட்ட இருக்கும் எனக்கு வேண்டாம் இன்னுமே பார்த்தீங்கன்னா என் கூட சேர்ந்து வாழக தயாராக தான் இருக்காங்க என் பொண்ணுக்கு எட்டு வருஷம் ஆச்சு நீ தனியாக போய் என் பொண்ணுக்குன்னு என்ன வச்சுருக்க என் பொண்ணுக்குன்னு என்ன பண்ணியிருக்க சரி இதுக்கப்புறமாச்சு அந்த பொண்ணுக்குன்னு புள்ளை வந்து வயசுக்கு வர மாதிரி
சொல்லுங்க உங்களுக்கும் உங்க பொண்ணுக்குமான பாண்டிங் எப்படி பாப்பா வந்து சிஸ்டர் சில விஷயங்கள் வந்து பாப்பா வந்து பிறக்கும் போதே வந்து எங்க ஹஸ்பண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் எனக்கு பிறந்த புள்ள இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சொன்னவேன் ஒரு டயத்துக்கு மேல வந்துட்டு பாப்பா வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக நான் மட்டும்தான் அவள் வெளியே கடைக்கே போனான்னு பார்த்தீங்கன்னா அவள் அவர்கிட்ட கேட்க மாட்டான் ஏதாவது வேணும்னா அவள் எங்கிட்ட தான் கேட்பான் ஏன்னா அங்கே எதுவும் கிடைக்காது அது அவளுக்கே தெரியும் விட்டுட்டு போனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் என் கூட இருந்த வரைக்கும் சில விஷயங்கள்லாம் சைக்கோத்தனமாக நடந்திருக்கான் ஆனால் அது இன்னுமே நான் யார்ட்டுமே சொன்னது கிடையாது என்னோடய ஃபேமிலியில் யாருக்குமே தெரியாது சில சில விஷயங்கள் அவன் தண்ணி அடிச்சுட்டு ரொம்ப விஷயங்கள் எங்களை கொடுமைப்படுத்தியிருக்கான் அதை நான் இன்னும் இன்ன வரைக்கும் என்னோடய ஃபேமிலியில் யாருக்குமே தெரியாது செத்து பொடைச்சி தான் என் பொண்ணு நானே அம்மா தேடி வந்தோம் ஒரு அப்போ வந்து பாப்பா வந்து பார்க்கக்கூடாத விஷயங்கள்லாம் பார்த்துருக்கு ஒரு டைம் என்னை அடிக்கும் போதெல்லாம் ஒரு டைம் அருவமனை தூக்கிட்டு ஓடி வந்தேன் என் பொண்ணு அவரை அடிக்கிறதுக்கு அதெல்லாம் சின்ன பிள்ளையில் அது பண்ணியிருக்கு அந்த அந்த வயசுலேயே அது ரொம்ப கஷ்டத்தை பார்த்துருச்சு நான் நிறைய செல்லம் கொடுத்து வளர்த்துட்டேன் சிஸ்டர் எனக்கு சில விஷயங்கள்லாம் எனக்கு கிடைக்கல என் லைஃப்பில் வந்து எனக்கு கிடைக்கல அப்படிங்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கஷ்டப்படுறது இவளுக்கு தானே வாங்கிக்கோ வாங்கிக்கோ எவ்வளோ காசுனாலும் சரி வாங்கி கொடுத்துருவேன் அதை நான் பண்ண அப்போதைக்கு நான் பண்ணது எனக்கு ஏதோ என் நான் வந்து என் பொண்ணுக்கு எல்லாமே நான் கம்ப்ளீட்டாக பண்ணுறேன்னு நினச்சி நினச்சி நான் பண்ணினேன் ஆனால் இன்னைக்கு வந்து அவள் காசுலனா கூட அந்த விஷயம் வேணும்னு நிற்பா அது அப்போ வந்து வளர்ப்பு வந்து அது என்னோட தப்பு அது நான் வந்து கரெக்டாக சொல்லி கொடுத்து வளர்த்திருக்கணும் அது வந்து என் தப்பு ஆனால் அது வந்து என்னுடைய சுச்சுவேஷன் அப்படி அவளை வந்து சில விஷயத்துலேருந்து மறக்கடிக்கிறக்காக நான் சில விஷயங்கள் அவளுக்காக நான் வந்து இறங்கி இறங்கி போன விஷயம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சிஸ்டர் சொல்லுவாங்க உன்னோட வளர்ப்பு நீ என்ன புள்ள வளர்த்துருக்க அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க அப்போ சொல்லும்போதெல்லாம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன் இப்படி சொல்கிறாங்க அவங்க அவங்க வீட்டில் வந்து அவங்க அம்மா அப்பா கூட இருந்திருப்பாங்க வந்து பாப்பாவை பார்த்துக்கிட்டு இருந்திருப்பாங்க ஹஸ்பண்ட் கூட இருந்திருப்பாங்க நான் வந்து அவங்களனா கூட அவங்க வீட்டுக்கார் வந்து அந்த குழந்தை கூட கொண்டா கொஞ்சம் அவங்க வந்து கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க நம்ம காலையில் எட்டு மணிக்கு போகிறது எட்டரைக்கு போகிறது சாயந்தரம் வந்து திரும்ப அவளை போய் ஸ்கூல்லேருந்து கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு அவளை போய் டியூஷனை விட்டுட்டு திரும்ப நான் வேலைக்கு போயிடுவேன் திரும்ப நைட் எட்டரை மணிக்கு வருவேன் நான் அந்த ஒரு எட்டரைக்கு வரும்போது திரும்ப அந்த பொண்ணை போயிட்டு நான் அது பண்ண இது பண்ணாத அவளை திட்டவே மாட்டேன் நான் வீடு எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீ வீட்டுக்குள்ளே வெளியே போகாத என்னவோ பண்ணு ஏதாவது நம்ம நம்மளோட வீட்டோடு நிறுத்திக்கோ நம்ம வெளியே எதுவும் பண்ணக்கூடாதுன்னு பாப்பாட்ட சொல்லுவேன் நான் அதனால பார்த்தீங்கன்னா பாப்பாவுக்கு வந்து செல்லம் கொடுத்து வளர்த்தது உண்மை தான் ஆனால் இப்போ ஆனால் இப்போ வந்து சடனாக என்னால் அவளை வந்து மாற்ற முடியல இப்போ நான் வந்து அவள் கூட நிறைய நான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன் இப்போ ஆனால் அப்போ என்னால் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல ஏன்னா நம்ம காலையில் போகிறது நைட்டு வருது வந்து மிஸ் சமைச்சு சாப்பிட்டு தூங்க தான் தோணுமே தவிர்த்து நான் பாப்பா கூட டைம் அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணலை அவள் அதிகமாக அவள் இருந்த டிவி தான் அவள் அதிகமாக அந்த கொரோனா டைமில் ரெண்டு வருஷம் பாப்பா வீட்டில் தனியாக தான் இருந்துச்சு ஒன்றரை ஒன்றரை வருஷம் அப்போ ஸ்கூல் இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்போது நான் கதவை நான் டாப்பால் போட்டு வேலைக்கு போயிடுவேன் ஏன்னா அவன் வந்துட்டு வீட்டு விட்டு வெளியே வந்து குழந்தை சண்டை போடுவா நான் வீட்டுக்கு வந்தால் நிம்மதி இல்லாமல் போயிடும் பக்கத்தில் ஏதாவது பிரச்சனை வந்து அதனால் பார்த்தீங்கன்னா பாப்பாவை லாக் பண்ணி விட்டுட்டு தான் நான் வேலைக்கு போவேன் அப்படி அப்படி சப்போஸ் ஏதாவது கரண்ட் போயிடுச்சு அப்படின்னா கீழே வந்து ஹவுஸ் ஃபோனர் இருப்பாங்க அவங்க வந்து நிற்க விடுவாங்க அதுக்கப்புறம் திரும்ப அவங்களே லாக் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க அந்த மாதிரி தான் பாப்பா இருந்துச்சு இப்போ இப்போ வந்து எனக்கு ரொம்ப டைம் எனக்கு ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது இப்போ வந்து அவள் கூட நிறையா நான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் படிப்பில் கொஞ்சம் டவுன் ஆகிடுச்சு பாப்பா ஃபஸ்ட்டு இருந்ததுக்கு இப்போ ரொம்ப இந்த கொரோனா டைம் கடுத்து ரொம்ப டவுன் ஆகிட்டா இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து இங்கிலீஷ் மீடியம் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக பாப்பாவை இங்கிலீஷ் மீடியம் தான் படிக்க வச்சிட்ருக்கேன் அப்போது லாஸ்ட்டாக வந்து அவசோட அவளோட ஸ்கூல் யூனிஃபார்மில் ஒரு வீடியோ போட்டுட்டான் அது கொஞ்சம் இஷ்யூ ஆச்சு மிஸ் வந்து அதை கூப்பிட்டு வான் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் இல்லாட்டி அந்த வீடியோ நீங்கள் டிலேட் பண்ண சொல்லியிருந்துருக்கலாம் வீடியோவை அவங்க இருந்துட்டு பிள்ளைய ரொம்ப சத்தம் போட்டு நீ என்ன ஹீரோயின் ஆக போறியா நீ என்ன அப்படி பண்ண போகிறேன் எப்படி பண்ண பிள்ளைய ரொம்ப எல்லாரும் முன்னாடி பேசும்போது எல்லா எல்லாம் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இது இவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் நான் டிசி நீட்டாக போய் டிசி வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பாப்பாவை கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் இப்போதைக்கு ஒரு அஞ்சு மாதம் முடிக்க வரைக்கும் கொஞ்சம் சேர்த்தி விட்டேன் இனி இந்த இனி இந்த இயர் முடிச்சதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இங்கிலீஷ் மீடியம் மாற்றிக்கலான்ட்டு ஒரு ஐடியாவில் இருக்குது இப்போ ஓகே சிஸ்டர் பாப்பாவுக்கு இப்போ சில விஷயங்கள் உடனே புகுத்த முடியாதுல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொண்டு போயிட்டுருக்கேன்
என் அப்பாவை பற்றி நான் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லுவேன் கண்டிப்பாக இந்த ஏன்னா இது வந்து பெற்றவங்க வந்து இப்படி கூட இருப்பாங்களான்னு சொல்லி நான் ஏன் வந்து என் அப்பா அம்மாவை நான் கேவலப்படுத்துறதா சொல்ல கிடையாது என்னை வந்து சொல் நீ வந்து வீடியோ பண்ணுற என் என் அப்பா அம்மா சொன்னாங்க ஒரு விஷயம் அவள் வந்து வீடியோ பண்ணி என்னை ரொம்ப ரொம்ப கேவலப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கா ஊரில் வந்து தலை காட்ட முடியலன்னு சொன்னார் நான் உனை தேடி ஒரு டைம் வந்து நானும் என் பொண்ணு இத்தனை உண்டா இருக்கும் உனை தேடி வந்தல்ல அவங்க வீட்டில் இருக்கும்போது அவர் எங்கள் அப்பா ஒரு வார்த்தை கேட்டார் நாங்கள் வந்து படுத்த நீ இடையில படுத்துறியான்னு கேட்டார் எங்கள் அப்பா என் அப்பாவை இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை கேட்டார் இது வந்து இது வந்து நான் வெளியே எங்கேயுமே சொன்னது கிடையாது இங்கே நான் சொல்லணும் ஏன்னா அப்பா தான் என் அப்பா அம்மா பற்றியும் என்னோட சொந்த காலங்களுக்கு தெரியும் ஏன் அந்த பொண்ணை தனியாக விட்டுன்னு சொல்லி கண்டிப்பாக என்ன நான் யார்ட்டுமே சொல்லலை இது மூலியமாக எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுட்டு போகட்டும் ஏன் அப்பாவே என்ன இந்த ஒரு வார்த்தையை கேட்டார் கேட்டாருன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் இருக்கிற இடத்துல நான் வந்து நான் ஒரு இடஞ்சலாக இருக்கிற மாதிரி எங்கள் அப்பா கேட்டார் அதுக்கப்புறம் நான் தனியாகவே நான் வந்தேன் இதுதான் நடந்த விஷயம் இதுதான் அப்போ பெத்தவங்களே அந்த இடத்துல எனக்கு சப்போர்ட்டிவா கிடையாது இப்பவே இப்பயும் பாத்தீங்கன்னா இடையில அப்பாவுக்கு உடம்பு செல்ல கூட்டிட்டு வந்து வச்சு நான் தான் பாத்துக்கிட்டு இருந்தேன் எங்க அப்பாவுக்கு ஒரு கை கால் வரல இடையில அப்ப வந்து என் அண்ணா பாத்துக்கல நான் தான் கூட்டிட்டு வந்து அப்ப அப்ப கரெக்டா அந்த செகண்ட் கொரோனா டைம் அது அப்போதான் பாத்தீங்கன்னா நான் என் அப்பா அம்மாவும் பாப்பா மூணு வீட்டுல இருக்காங்க நான் அப்ப நான் அப்போ நான் மட்டும்தான் வேலைக்கு போயிட்டு வருவேன் அப்புறம் வந்து அப்பா வந்துட்டு நம்ம வீடு இங்கே சும்மா தானே சாமி இருக்கு நம்ம வேணா அந்த வீட்டுக்கு போயில அவங்க வீடு இங்கே இருக்கு அங்கதான் அங்கதான் இருந்துச்சு நீ அங்கே கூட்டிட்டு போனாங்க நான் வரலன்னு சொன்னேன் நாளைக்கு ஏதாவது சங்கனா கூட நீங்க வெளியே போய் சொல்லிடுவீங்கப்பா நான் வரலன்னு நான் சொன்னேன் ஏன்னா என்னைக்கு நீங்க ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டேங்கிறீங்க நான் இங்கேயே இருந்துக்கிறேன் எனக்கு எனக்கு இங்க எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஹவுஸ் ஒன்னு கீழே இருக்காங்க நான் மேல இருக்கேன் நல்லபடியே பாத்துக்கிறாங்க எனக்கு அதுவே நல்ல ஒரு சேஃப்டியான வீடா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்பா தான் மெனக்கெட்டு கூட்டிட்டு போனாங்க அப்ப நான் அப்பவும் நான் வந்து வீடியோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் டிக்டாக் டைத்தில் தான் நான் வீடியோ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்போ வந்து அவங்களுக்கு உடம்பு சரியாமல் இருக்கும்போது மட்டும் அந்த வீடியோ பற்றி அவங்க பேசவே இல்லை வாரம் வாரம் அவர் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வந்தேன் அப்போயெல்லாம் பேசலை அப்போ தான் நான் ஒரு யூடியூப் நான் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்போ நான் வீட்டில் இருந்துட்டு நான் கொஞ்சம் பிளாக் அதெல்லாம் எடுக்க ஆரம்பித்தேன் நீ இதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்குங்கிட்டார் இல்லைப்பா இதில் பேமெண்ட் அமௌண்ட் கிடச்சதா நம்ம வீட்டில் உட்காந்துக்கலாம் இல்லைப்பா வீட்டில் இருந்து நம்ம வாடிக்கை எதாவது பண்ணலாம் இல்லைப்பான்னு சொல்லும்போது அமௌண்ட் வருமா அப்போ நீ பண்ணுமான்னு சொன்னார் என் அப்பா ஆனால் ஆனால் எங்கள் அம்மா கிடைச்ச வரைக்கும் எங்கள் அம்மாவுக்கு பிடிக்கல வீடியோ பண்ணுறது எங்கள் அம்மாவுக்கு பிடிக்கல அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் வந்தது கேட்பாரு என்ன காசு வரும் சொன்ன காசு வந்துருச்சா காசு வந்துருச்சா அப்பா உடனே இப்படி போ வரும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அப்போ காசு வந்தால் அந்த வீடியோ பண்ணலாம் காசு வராதனால அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிக்கல லாஸ்ட்டாக வந்து சண்டை போட்டு பாப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் சுத்தமாகவே சேரலை நான் வேலைக்கு போயிடுவேன் நைட் வருமா ரெண்டு பேரும் ஆ மாமியார் மறு மாதிரி சண்டை போட்டுட்டு இருப்பாங்க நமக்கு நிம்மதியாக இருக்காது வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தா சண்டை போட்டுட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா இவன் வந்து அவங்க பேச்சு கேட்கல அவங்க ஏன்னா ஏன்னா பாப்பா வந்து சின்ன வயசுலேருந்து அவன் என்னோட இதுலேயே வளர்ந்துட்டா டக்குன்னு வந்து அவங்க வந்து அரட்டும் போது அவ அவங்க பேச்ச கேட்கல அப்ப நீ தாத்தா பாட்டே நீ அங்க நீ அங்க என்ன பண்ணணும் பொறுமையா எடுத்து சொல்லணும் அவங்களும் கோவப்பட்டு பேசுறது இவளும் கோவப்பட்டு பேசுறது இப்படி வந்து திரும்ப சண்டை வரும்போது பாப்பா வெளியே போக சொன்னாங்க நான் வந்துட்டு என் பொண்ணு போ என்னோட பொண்ணை நீ விளையாடி சொன்னாமே அது வந்து அது வந்து என்னைய சொல்றோமான் நான் டக்குன்னு அதுக்கப்புறம் வெளியே வந்து அதுக்கப்புறம் அவங்க அங்க வீட்டையும் வித்துட்டு அவங்க தேனிக்கு போயிட்டாங்க இன்னைக்கு அவங்க இங்கேயும் கிடையாது ஆனா ஆனா வந்து ஊர்ல போயிட்டு பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா அவ வந்து வீடியோ பண்ணிட்டு என்னை ரொம்ப கேவலப்படுத்துறா அசிங்கப்படுத்துறா நீ நான் வந்து அசிங்கப்படுத்துற அளவுக்கு நான் ஒன்றும் அந்த வீடியோவில் எதுவுமே ஒன்று வல்கிறாவோ எதுவுமே இருக்காது என்னோட வீடியோ நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா கூட ஒரு சாங் கூட தப்பாக எடுக்க மாட்டேன் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்து சாங் தப்பாகவே இருந்தால் கூட நான் வந்து காமெடி ஆக்கி விட்டுருவேன் அப்படி தான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவங்க தலை குனிற அளவுக்கு நான் இதில் இன்னும் நான் எந்த தப்புமே நான் பண்ண கிடையாது நான் கரெக்டான வீட்டில் தான் போய்கிட்டு இருக்கேன் அது வந்து சில சில விஷயங்கள் வந்து என்னோட ரிலேட்டிவ்லாம் இருப்பாங்கல்ல யாருக்குமே வந்து என்னை பிடிக்காதுன்னு சொல்லவே மாட்டாங்க நான் பேசி பழகிட்டேனா எல்லாரோடையுமே நல்லா மிங்கிள் ஆகிடுவேன் அவங்க வந்து அவங்க வீட்டு புள்ள மாதிரி நான் ஆயிடுவேன் என் அப்பா அம்மா தான் என்னை கேவலப்படுத்திட்டு இருக்காங்க வேற யாருமே கிடையாது இவங்களாம் க நமக்கு ஒரு கமெண்ட் வருது நம்ம வந்து அவனால் கண்ணுக்கு நமக்கு வந்து தெரியாதவங்க வந்து நம்ம வந்து கமெண்ட் பண்ணிட்டு போகிறான் அவனுக்கு என் எனப்ப தெரியாது அதனால் வந்து நம்ம கூட இருக்கிறவ
இப்ப அவங்க இல்லாத ஒரு காரணத்துக்காக மட்டும்தான் எனக்கு ஒரு மன நிம்மதின்னு எனக்கு பட்டுச்சு எனக்கு அதனால இந்த வீடியோல வந்திருக்கு இதை நீங்க வந்து நெகட்டிவ்ல வந்து இதுல இதுல நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம்னா தனியாவே இருக்கிற உங்களுக்கே வந்து இப்படி ஃபீல் ஆகும் போது அவங்க வெளியில இருந்து பாக்குறவங்களுக்கு அதே ஃபீல் ஆகுறதுல ஆச்சரியம் இல்லை இல்லையா நீங்களா என்ன சொல்றீங்க எனக்கு சப்போர்ட்டுக்கு ஒரு ஆள் இருந்திருந்தா நான் இதுக்குள்ள வந்துருக்க மாட்டேன் பட் அப்ப அது இல்லாதனால இப்ப நான் வேற வேலை இல்லாம நீங்க இது பண்ற மாதிரி நீங்க சொல்றீங்க இப்ப வந்து அவங்க வெளியில இருந்து பாக்குறவங்களுக்கும் அதே மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஃபீல் இருக்கும் சிஸ்டர் இப்ப வந்து நம்ம வந்து கஷ்டப்படும் போது நம்ம கூட ஒருத்தவங்க இருந்திருந்தாங்கன்னா அன்னைக்கு நீ சொன்ன நான் கேட்டிருப்பேன் இன்னைக்கு நீ வந்து பண்ணாதுன்னு சொன்ன கண்டிப்பா நான் கேட்க மாட்டேன் ஏன்னா இன்னைக்கு நான் ஒரு இடத்துக்கு வந்துட்டேன் இன்னைக்கு நான் ஒரு இடத்துக்கு வந்துட்டேன் இதை நான் தூக்கி போட்டு நான் உன் பண்ணி வர முடியாது அன்னைக்கு நான் வந்து எதுவுமே இல்லாம உட்காரும் போது நீ எனக்கு நான் உனக்கு நான் இருக்கேம்மா நீ ஏமா ஃபீல் பண்ற உனக்கு நான் உனக்கு நான் பாத்துக்கிறேம்மா பாப்பா வந்து எனக்கு இன்னும் எனக்கு வந்து உனக்கு எடுத்து என் பொண்ணு இருக்கு பாப்பா இருக்கு வளர்த்தி விடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு நீ தைரியம் கொடுத்துருந்தேன்னா இன்னைக்கு இந்த மீடியா எனக்கு வேண்டாம் அன்னைக்கு நீ இல்ல இன்னைக்கு நீ வந்து நீ வந்துரு வந்துருன்னா எப்படி வருவாங்க இன்னைக்கு நான் ஒரு இடத்துக்கு வந்துட்டேன் என் பொண்ணு இந்த பெருசா ஆயிடுச்சு எனக்கு இவ்வளவு ஹைட்டு வந்துட்டா இன்னென்னா இன்னென்னா கொஞ்ச நாள் என் பொண்ணு வளர்த்தி விட்டுருவேன் இத்தூண்டா இருக்கும் போது கார்மெண்ட்ஸ்ல நைட்டு வேலை செய்யும் போது என் பொண்ணு இப்படி கீழே படுக்க வச்சுட்டு இங்க நான் உட்காந்து தச்சுட்டு இருப்பேன் அதை நான் பார்க்கும்போது தான் நான் எவ்வளவு ஃபீல் பண்ணிருப்பேன் எவ்வளவு ஏன்னா என்னோட பொண்ணு மட்டும் தான் அங்கே கூட்டிட்டு வந்து ஏன்னா வீட்டுல யாருமே கிடையாது பாத்துட்டு இருக்கு அந்த ஒரு விஷயம்தான் சிஸ்டர் இன்னுமே வந்து என் பெத்தவங்களா இருக்கட்டும் என் கட்டவங்களா இருக்கட்டும் என் சொந்த பந்தவன யாரையுமே நான் மதிக்காம இருக்கிறது காரணமே இதுதான் நான் கஷ்டப்பட்டுட்டேன் இதுக்கு மேல எனக்கு அவங்க வேணாம் நான் ஒரு இடத்துல நின்னதுக்கு அப்புறம் பாத்துக்கலாம் சிஸ்டர் அவ்வளவுதான் சரி நீங்க டெய்லரிங்கும் பண்ற அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க மட்டும்தான் வந்தீங்களா இல்ல இல்ல சிஸ்டர் எனக்கு எனக்கு இதுல இன்கம் வர்றது விஷயம் எனக்கு தெரியவே தெரியாது எனக்கு எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் டெய்லரிங் ஒர்க் பண்ணிட்டு எனக்கு ஒரு வீக்லி எனக்கு ஒரு நாலாயிரம் ரூபாய் எனக்கு பேமெண்ட் வரும் நான் அந்த என்னோட வண்டி நானே அது வந்து நானே தான் வாங்கினேன் வீட்டுக்கு டிவியா இருக்கட்டும் வீட்டுக்கு மிஷினா இருக்கட்டும் ஒவ்வொரு பொருளும் நான் பார்த்து பார்த்து நானே வாங்கினது எல்லாமே டியூக்கு தான் ஒவ்வொரு ஒரு டிவி எடுத்தனா முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வண்டி அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமும் நான் என்னோட ஒர்க்ல தான் நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம்ல இப்பதான் ப்ரொமோஷன் கொடுக்குறேன் இப்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சாறு மாசமா தான் இதுல எனக்கு இன்கமே எனக்கு இன்னுமே எனக்கு யூடியூப்ல இன்னும் எனக்கு அந்த அளவுக்கு சப்ஸ்கிரைபரும் கிடையாது எனக்கு ஒரு பதினஞ்சாயிரம் சப்ஸ்கிரைபர் இருக்காங்க எஃபிஐ வந்து இப்போ இப்போ கரெக்டாக ரெண்டு மாதம் ஆச்சு இப்போ தான் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் அதுலேயும் நல்லா போய்கிட்டு இருக்கு ஆனால் அதுல பேமெண்ட் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க எல்லாமே எனக்கு இப்போதான் எனக்கு தெரியும் எனக்கு இதுக்கு முதவே வந்து பேமெண்ட் வந்து நம்ம ஒரு யூடியூப்ல வருமானம் வரும்ன்றது தெரியும் ஆனா எனக்கு அது மொபைல் பிடிக்கிறக்கோ சப்போர்ட் பண்றதுக்கோ நமக்கு யாருமே கிடையாது நான் ஒரு செல்ஃபி கேமரா வச்சு நானே எடுத்துப்பேன் ஆனா இப்ப வந்து அண்ணா எல்லாம் சப்போர்ட் பண்றாங்க இப்பதான் எனக்கு இப்பதான் வந்து பேமெண்ட் வைஸ் இப்பதான் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அப்படிங்கும் நான் முன்னாடி இருந்தே நான் பேமெண்ட் எதுவுமே எடுக்கலையே என்னுடைய ஒர்க் நம்பி தான் போயிட்டு இருந்தேன் ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு ஜெகா வைஷ்யூனா எப்படி இது கிடையாது அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு அதுக்குள்ள செட்டில் ஆயிடணும் சிஸ்டர் செ செட்டில்ன்றத விட ஒரு எப்படி சொல்ல ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு சிஸ்டர் ஆனால் வந்துட்டு அதுவும் நம்மளுடைய மிஷின் மூலியமாக தான் என்னுடைய ஒர்க் மூலியமாக தான் போகணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை எனக்கு எனக்கு ப்ள ப்ளவுஸ் கற்றுக்கிறதுக்கோ அதெல்லாம் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது எனக்கு ஆனால் அதுக்கும் நான் கற்றுக்கிறதுக்கெல்லாம் நான் ட்ரை பண்ணேன் டைம் இல்லை வேலைக்கு போயிட்டு வந்துட்டு எனக்கு சண்டே ஒரு நாள் எனக்கு ரெஸ்ட் இருக்கும் அதில் போய் எங்கே போய் கிளாஸ் போய் கற்றுட்டு வருது அதனால் வந்துட்டு வீட்டில் மிஷின் இருக்கும் இன்னமும் அதில் எதுவும் பண்ண முடியல இருந்தாலும் ஏதாவது வேற ஏதாவது பிஸ்னஸ் பண்ணணும் ஒரு ஐடியா இருக்கு பாப்பா வந்து அதுக்குள்ள ஒரு டுவெல்த் முடிச்சிருவா அவளுக்கு காலேஜ் அந்த மாதிரி எல்லாம் போகும்போது வந்துருவேன் சிஸ்டர் நம்பிக்கை இருக்கு வந்துருவேன் ஆனா எனக்கு சொல்ல தெரியல மீடியா லைன்ல பெரியால் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஐடியாவா இல்ல தெரியாது சிஸ்டர் அது ஏன்னா இப்பதான் ஒரு லாஸ்ட் ஒரு ஆல்பம் சாங் ஒண்ணு பண்ணிருக்கேன் எனக்கு அதுல எனக்கு ரொம்ப எனக்கு நம்பிக்கை வந்துருச்சு எனக்கு அது மூலியமா என்னோட ஃபேஸ் இன்னும் வெளியே தெரிய வரும் நம்பிக்கை வந்துருச்சு இது மூலியமா எனக்கு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சதுன்னா கண்டிப்பா அதை நான் மூவ் பண்ணுவேன் ஃபிலிம்ல ஏதாவது கண்டிப்பா ஒரு நல்ல ரோல் கிடைச்சது
தனியா இருக்கிற லேடிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டக்குன்னு யாராவது பாசம் ஒண்ணு பாசமா பேசினா உடனே அவங்களுக்கு அடிமையாயிருவாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்திருக்கேன் ஆனா வந்து அது வந்து அவங்க சில சில விஷயத்துக்காக நம்ம கிட்ட மூவ் ஆகுறாங்கன்ற சில அதுக்கப்புறமே எனக்கு தெரிய வருது எனக்கு அப்ப இந்த அன்பின்ற இடத்துல கூட பாத்தீங்கன்னா அவன் நமக்கு தேவைக்காக தான் நமக்கு ஏதாவது செய்யறான் அதை நான் தெளிவாகிக்கிட்டேன் நான் வந்து தனியா இருக்கிற லேடிஸ்க்கு நான் சொல்ல வர்றது ஒரே ஒரு விஷயம் நீ தனியா இருக்கியா உனக்கு யாராவது உனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றானா ஹெல்ப் பண்ணும் போது அவனோட டக்குன்னு நம்பவே கூடாது வாழ்க்கையில நிறைய கஷ்டங்கள் பார்த்துருக்கீங்க யார் சப்போர்ட்டும் இல்லாம இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கீங்க இன்னும் மென்மேலும் வளர வாழ்த்துக்கள் மீடியா மைன் சார்பாக தேங்க்யூ சிஸ